హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ తప్పనిసరిగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము రెండు సెంటెన్స్ని నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్తో ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలి అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ మనము చాలా కంజక్షన్స్తో రెండు సెంటెన్స్ని ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలనేది వీడియోలు చేస్తున్నాము ఓకే ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోతో ఈ విధంగా జాయిన్ చేయాలనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇట్ ఈజ్ ఏ కోర్ రిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఇట్ జాయిన్స్ ది టూ గ్రమటికల్లీ ఈక్వల్ ఐటమ్స్ గ్రమటికల్గా ఈక్వల్గా ఉన్న రెండు ఐటమ్స్ని జాయింట్ చేస్తుంది ఇదంటే నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో గ్రమటికల్లీ ఈక్వల్ ఐటమ్స్ అంటే ఉదాహరణకి రెండు నౌన్లు కానీ రెండు యాగ్జెక్టివ్స్ కానీ రెండు ప్రొనౌన్స్ కానీ అలాగే రెండు వ్యా ఎర్బలను కానీ రెండు యాడ్ ఎర్బలను కానీ గ్రమటికల్గా ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి రెండు ఐటమ్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి ఇక్కడ మీకు నాట్ ఓన్లీ తర్వాత నౌను బటాల్స్ తర్వాత నౌను అంటే ఒకేలాంటి మా గ్రమటికల్గా ఒకేలాగా ఉండేవి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఒకేలాంటివి మాత్రమే జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకేలాంటి వాటిని అలాగే నాట్ ఓన్లీ తర్వాత యాడ్జెక్టివ్ ఉంటే బటాల్స్ తర్వాత కూడా యాడ్జెక్టివే ఉండాలి అలాగే నాట్ ఓన్లీ తర్వాత ప్రొనౌను బటాల్స్ తర్వాత ప్రొనౌను సో రెండు ప్రొనౌన్లు కానీ రెండు యాగ్జెక్ట్స్ కానీ రెండు నౌన్లు కానీ అలాగే నాట్ ఓన్లీ తర్వాత వెర్బు బటాల్స్ తర్వాత వెర్బు నాట్ ఓన్లీ తర్వాత యాడ్ వెర్బు బటాల్స్ తర్వాత యాడ్ వెర్బు అంటే నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్ అనేది గ్రమటికల్గా ఒకేలాంటి రెండు ఐటమ్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉండే ఐటమ్స్ని ఒకలాంటివే నౌను నౌను వెర్బు వెర్బు యాడ్జెక్ట్ యాడ్జెక్ట్ యాడ్ వెర్బు యాడ్ వెర్బు ప్రొనౌన్ ప్రొనౌన్ వీ ఇలాంటి రెండు ఎంటి రెండు రెండు జతలని ఈ నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్ అనేది జాయిన్ చేస్తుందని అర్థం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా రెండు సెంటెన్స్ని జాయిన్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఇచ్చిన రెండు సెంటెన్స్లలో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే రెండు సిమిలర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి రెండు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ముందు రెండు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏటో ఆ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏటో ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ దగ్గర మనం యారం మార్కులు పెట్టుకోవాలి మొదటి సెంటెన్స్లోని రెండు సెంటెన్స్లోని తర్వాత ఏంటంటే టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ దగ్గర యారం మార్క్స్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత మొదటి యారం మార్క్ మొదటి మొదటి డిఫరెంట్ వర్డ్ దగ్గర మొదటి సెంటెన్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ వర్డ్ దగ్గర యారం మార్క్ ఉంది కదా యారం మార్క్ దగ్గర నాట్ ఓన్లీ రాయాలి రెండో సెంటెన్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ వర్డ్ దగ్గర ఉన్న యారం మార్క్ దగ్గర బట్ ఆల్సో రాయాలి ఓకేనా మొదటి యారం మార్క్ దగ్గర నాట్ ఓన్లీ రెండో యారం మార్క్ దగ్గర బట్ ఆల్సోని రాయాలి ఓకేనా అప్పుడు రెండు సెంటెన్స్లో సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సిమిలర్ వర్డ్స్లో ఒకదాన్ని రిమూవ్ చేయాలి అయితే రెండు సెంటెన్స్లలో సబ్జెక్ట్తో పాటు సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉంటే రెండో సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్తో పాటు ఉన్న సిమిలర్ వర్డ్ని రిమూవ్ చేయాలి మొదటి సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ పాటు రిమూవ్ చేయకూడదు సబ్జెక్ట్తో పాటు సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉంటే అలా అలా చేయాలి ఏదైనా చేయాలి రెండో పార్ట్లో రెండో సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్తో పాటు ఉన్న సిమిలర్ వర్డ్ని రిమూవ్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ కాకుండా మిగతా ఏవైనా సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉన్నట్లయితే అది ఏ మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో రిమూవ్ చేసినా పర్వాలేదు కానీ సబ్జెక్ట్తో పాటు ఉన్న పార్ట్లు సిమిలర్గా ఉంటే సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆ సిమిలర్ పార్ట్ని మాత్రమే రిమూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఉన్న పార్ట్ని రిమూవ్ చేయకూడదు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుందండి అసలు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటే ఏమో లేదండి అతను లాయరే కాకుండా టీచర్ కూడా ఓకేనా అతను అతను టీ తాగుతాడు తాగడమే కాకుండా కాఫీ కూడా తాగుతాడు ఓకేనా అలాగే ఆమె డాన్స్ చేయడమే కాకుండా పాటలు కూడా పాడుతుంది ఓకేనా అటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోని ఉపయోగిస్తాము ఓకేనా మోహన్ బైక్ కలిగి ఉన్నాడు రవి బైక్ ఉన్నాడు మోహనే కాకుండా రవి కూడా బైక్ కలిగి ఉన్నాడు నాట్ ఓన్లీ మోహన్ బట్ ఆల్సో రవి యాజ్ బైక్ అంటే మోహనే కాదు రవి కూడా కలిగి ఉన్నాడు బైక్ అని ఆ విధంగా మీనింగ్స్ వస్తాయి అనమాట నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోతో ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోతో రెండు సెంటెన్స్ని ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలని డిస్కస్ను చేద్దాం ఐ లైక్ టీ ఐ లైక్ కాఫీ ఈ రెండు సెంటెన్స్ని జాయిన్ విత్ కంబైన్ విత్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్స్ అనే ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ రెండు సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి సిమిలర్ పార్ట్స్ని డిఫరెంట్ వర్డ్స్ని సిమిలర్ వర్డ్స్ని డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అడిగి చేద్దాం ముందు డిఫరెంట్ వర్డ్స్ని ఇందులో టీ కాఫీ ఉందండ
ఇప్పుడు సిమిలర్ ఫార్ట్స్ మేము చేయాలి సిమిలర్ వర్డ్స్ని ఇందులో ఐ లైక్ ఉంది ఇందులో ఐ లైక్ ఉంది సబ్జెక్ట్తో పాటు సిమిలర్ ఉంటే రెండో పాటలో ఉన్నటువంటి సిమిలర్ వర్డ్ని రిమూవ్ చేసిడమే ఇప్పుడు చూడండి నాట్ ఓన్లీ ఎక్కడ రాయాలో అంతవరకు ముందు ఏమైనా సెంటెన్స్ ఉంటే రాసియాలి నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ రాయాలి కాబట్టి దాని ముందు సెంటెన్స్ ఉంది కాబట్టి రాసినవి ఐ లైక్ వెంటనే ఇక్కడ ఏరా మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏరా మార్క్ దగ్గర రాయాలి నాట్ ఓన్లీ పక్కనే ఉంది టి ఇది రిమూవ్ చేస్తాం ఇంకేం మిగిలిందండి ఇక్కడ ఏరా మార్క్ ఈ ఏరా మార్క్ దగ్గర రాయాలి బట్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ పాట్ రాసిన వెంటనే బట్ ఆల్సో పాట్ రాయాలి వెంటనే రాయాలి బట్ ఆల్సో రాసి పక్కనే ఉందండి కాఫీ ఐ లైక్ నాట్ ఓన్లీ టీ బట్ ఆల్సో కాఫీ నేను టీ మాత్రమే కాదు కాఫీని కూడా ఇష్టపడతానని అర్థం నెక్స్ట్ అండి సీత ఈజ్ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ సీత ఈజ్ వాచింగ్ టీవీ ఈ రెండు సెంటెన్సులని మనము ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోతో జాయిన్ చేయాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు రెండు సెంటెన్సులో డెఫినెట్ వర్డ్స్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ వాచింగ్ టీవీ ఇక్కడ సీత ఈజ్ సీత ఈజ్ సిమిలర్ వర్డ్స్ మరి ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ ఉంది కదా ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ వాచింగ్ టీవీ ఈ రెండు డిఫరెంట్ కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ దగ్గర మనం ఏరో మార్క్ పెట్టుకోవాలి డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ముందు ఏరో మార్క్ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్ వాచింగ్ టీవీ ఓకేనా ఈ మొదటి దాని దగ్గర ఏమి రాయాలి నాట్ ఓన్లీ రాయాలి రెండు ఏరో మార్క్ దగ్గర బట్ ఆల్సో రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిమిలర్ పార్ట్స్లో దేని రిమూవ్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్తో పాటు సిమిలర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి సీత ఈజ్ సీత ఈజ్ అని సీత ఈజ్ సీత ఈజ్ సబ్జెక్ట్తో పాటు సిమిలర్ వర్డ్ కానీ ఉంటే రెండో సెంటెన్స్లో ఉన్న సిమిలర్ పాటుని రిమూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏరా మార్క్ ముందు ఈ పాట్ ఉంది కాబట్టి సీత ఈజ్ రాయాలి ఏరా మార్క్ ముందు ఉంది కాబట్టి ఏ పాట్ ఉంటే ఆ పాట్ రాసాక అప్పుడు ఏరా మార్క్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఏం రాయాలి ఫస్ట్ ఏరా మార్క్ దగ్గర నాట్ ఓన్లీ రాయాలి నాట్ ఓన్లీ రాసి ఇక్కడ ఏముందండి పాట్ ఈటింగ్ అండ్ యాపిల్ డిఫరెంట్ వర్డ్ ఏముందండి నాట్ ఓన్లీ తర్వాత డిఫరెంట్ వర్డ్ అంతా రాసేయాలి నాట్ ఓన్లీ ఈటింగ్ అండ్ యాపిల్ అయిపోయినా అంటే బట్ ఆల్సో రాసి బట్ ఆల్సో తర్వాత ఏముందండి వాచింగ్ టీవీ చూస్తారు అక్కడ నాట్ ఓన్లీ తర్వాత ఈటింగ్ అండ్ యాపిల్ బట్ ఆల్సో తర్వాత వాచింగ్ టీవీ వెర్బులు రెండు వెర్బులు వచ్చాయి చూసారా ఇక్కడ వెర్బ్ వచ్చి ఇక్కడ నౌన్ రావలేదు ఇక్కడ వెర్బ్ వచ్చి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రాదు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఇప్పుడు కూడా గ్రమ్ టెగడా రెండు ఒకే లాంటి ఐటమ్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి రవి హ్యాజ్ ఏ బైక్ మోహన్ హ్యాజ్ ఏ బైక్ ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏడు ఐడెంటిఫై చేద్దాం డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏంటంటే హ్యాజ్ ఏ బైక్ హ్యాజ్ ఏ బైక్ సిమిలర్ డిఫరెంట్ ఏంటండి రవి మోహన్ చూసారా రవి మోహన్ అనేది ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ దగ్గర మొదటి దాని దగ్గర దాని దగ్గర ఏరా మార్కు రెండో దాని దగ్గర ఏరా మార్కు సిమిలర్ పెట్టండి హ్యాజ్ ఏ బైక్ హ్యాజ్ ఏ బైక్ సబ్జెక్ట్ పార్ట్తో సబ్జెక్ట్ పార్ట్తో సిమిలర్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు రెండో సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి సిమిలర్ వర్డ్ని రిమూవ్ చేయమని చెప్పాను సబ్జెక్ట్ కాకుండా మిగతా ఏమైనా వస్తే మొదటి సెంటెన్స్లో ఉన్న సిమిలర్ వర్డ్నే రిమూవ్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఏరా మార్క్ ఉంది స్టార్టింగ్ ఏరా మార్క్ ఉన్నప్పుడు ఏరా మార్క్తో స్టార్ట్ చేయాలంటే నాట్ ఓన్లీ అయితే రాయాలి ఎందుకంటే మొదటి ఏరా మార్క్ దగ్గర నాట్ ఓన్లీ రాయాలి కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ పక్కన ఏముందండి రవి అయిపోయింది కదండి వెంటనే ఇక్కడ రెండో ఏరా మార్క్ బట్ ఆల్సో రాసి బట్ ఆల్సో పక్కనే ఉందండి మోహన్ నాట్ ఓన్లీ రవి బట్ ఆల్సో మోహన్ ఇంకా ఇంకేం మిగిలిపోయిందండి హ్యాజ్ ఏ బైక్ ఓకేనా హ్యాజ్ ఏ బైక్ నెక్స్ట్ అండి హీ బాట్ ది ఫ్రూట్స్ చూసారు నాట్ ఓన్లీ తర్వాత ఇక్కడ రవి వచ్చింది నవ్ను నవ్ను నవ్ల మధ్య నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనేది రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ హీ బాట్ ది ఫ్రూట్స్ హీ ఎట్ దమ్ హీ బాట్ ది ఫ్రూట్స్ హీ ఎట్ దమ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఏంటి చూద్దాం బాట్ ది ఫ్రూట్స్ ఏట్ దమ్ ఇవి డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ కొన్నాడు ఫ్రూట్స్ తిన్నాడు దమ్ అంటే ఫ్రూట్సే ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఇవి తిన్నాడు ఇవి కొన్నాడు అని కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ దగ్గర ఏరా మార్కులు పెట్టుకుందాం సిమిలర్వి సిమిలర్ ఉన్నాయి కదా సిమిలర్ వర్డ్స్లో సబ్జెక్ట్ సిమిలర్ వర్డ్ కొన్నప్పుడు రెండో పాటలో సబ్జెక్ట్ మాత్రం సిమిలర్ వర్డ్నే రిమూవ్ చేయాలి సబ్జెక్ట్తో పాటు ఏది ఉన్నా దాన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి సెకండ్ పాటలోనే ఏది సిమిలర్ పాటు ఈ హీజ్ ఉంటే హీజ్ ఓకేనా ఐ లైక్ ఉంటే ఐ లైక్ ఎందులో సెకండ్ పార్ట్లోనే సిమిలర్ వన్ రిమూవ్ చేయాలి ఎప్పుడు
ఫ్రూట్స్ ఈ పాట్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కదా నాట్ ఓన్లీ తర్వాత రాయాల్సింది రాసి వెంటనే ఈ ఎలాగ రిమూవ్ చేస్తే బటాల్స్ రాయాలి ఈ ఆరం వర్క్ బదులుగా బటాల్స్ రాయాలి బటాల్స్ రాసి అప్పుడు మిగతా పాట ఏమందంటే ఏడ్ దమ్ హీ నాట్ ఓన్లీ బాట్ ద ఫ్రూట్స్ బట్ ఆల్సో ఏడ్ దమ్ బట్ ఆల్సో ఏడ్ దమ్ నెక్స్ట్ అండి హీ కెన్ మేక్ పీపుల్ లాఫ్ హీ కెన్ మేక్ పీపుల్ క్రై ఓకేనా ఇందులో లాఫ్ క్రై అనేవి డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మొదటి డిఫరెంట్ వర్డ్ దగ్గర యారం మార్క్ పెట్టుకోండి సెకండ్ డిఫరెంట్ వర్డ్ దగ్గర యారం మార్క్ పెట్టుకోండి సిమిలర్ వర్డ్స్ ఇటు హీ కెన్ మేక్ పీపుల్ హీ కెన్ మేక్ పీపుల్ సిమిలర్ వర్డ్స్ ఓకేనా సబ్జెక్ట్తో సహా ఉంది కాబట్టి రెండో పాటలో ఉన్నటువంటి సిమిలర్ పాటని రిమూవ్ చేసేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ యారం మార్క్ దగ్గర నాటం లేదు రాయాలి కానీ నాటం లేక ముందు ఏదైనా ఉంటే రాసి మనం చెప్పాం కదా ఏముంది కదా హీ కెన్ మేక్ ది పీపుల్ రాసి వెంటనే ఆరం వరకు ఏముంది కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ పక్కన డిఫరెంట్ వర్డేట్ ఉంది నాట్ ఓన్లీ లాఫ్ బట్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏముంది డిఫరెంట్ వర్డ్ క్రై ఎందుకంటే ఇది రిమూవ్ చేస్తాం బట్ ఆల్సో క్రై హీ కెన్ మేక్ ద పీపుల్ నాట్ ఓన్లీ లాఫ్ బట్ ఆల్సో క్రై నెక్స్ట్ అండి సీ కెన్ డాన్స్ సీ కెన్ సింగ్ సీ కెన్ డాన్స్ సీ కెన్ సింగ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇటు డాన్స్ సింగ్ డాన్స్ సింగ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వాటి ముందు ఏర మార్క్ పెట్టాలి సీ కెన్ సీ కెన్ సిమిలర్ వర్డ్స్ సీ కెన్ సీ కెన్ సిమిలర్ వర్డ్స్ సో సబ్జెక్ట్తో పాటు సిమిలర్ వర్డ్ ఉంటే రెండో పాటలో ఉన్న సబ్జెక్ట్తో పాటు ఉన్నటువంటి సిమిలర్ వర్డ్ అంటే రిమూవ్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బాట్ ఆల్సో రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏర మార్క్ స్టార్టింగ్లో లేదు దాని ముందు పాట ఉంది కాబట్టి ఆ పాట రాయాలి సీ కెన్ రాసి అప్పుడు ఏర మార్క్ దగ్గరకు వచ్చాం కదా అప్పుడు ఏం రాయాలి నాట్ ఓన్లీ డాన్స్ వెంటనే నాట్ ఓన్లీ పాట్ అయినట్టునే బట్ ఆల్సో ఇంకా ఏమి మిగిలిపోయింది అంటే సింగ్ ఓకేనా సీ కెన్ నాట్ ఓన్లీ డాన్స్ బట్ ఆల్సో సింగ్ నెక్స్ట్ అండి హీ వర్క్స్ ఫాస్ట్ హీ వర్క్స్ గ్రేట్లీ హీ వర్క్స్ ఫాస్ట్ హీ వర్క్స్ గే గ్రేట్లీ ఇందులో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇటు ఫాస్ట్ గ్రేట్లీ ఇది రెండు ఏర మార్కులు పెట్టుకోండి హీ వర్క్స్ హీ వర్క్స్ అనేవి సిమిలర్ వర్డ్స్ సో సబ్జెక్ట్తో పాటు ఉంది కాబట్టి రెండో పాటలో ఉన్న సిమిలర్ వర్డ్స్ని రాయ అవసరం లేదు సో ఏర మార్క్ ముందు పాటు ఉంది కాబట్టి అది రాయాలి హీ వర్క్స్ రాసి ఏర మార్క్ ఫస్ట్ ఏర మార్క్ దగ్గర ఏం రాయాలి నాట్ ఓన్లీ వెంటనే దాని పక్కన ఉన్న డిఫరెంట్ వర్డ్ ఫాస్ట్ ఇది అలాగే రిమూవ్ చేసిన పక్కన ఏర మార్క్ వచ్చింది కాబట్టి బట్ ఆల్సో వెంటనే మరో డిఫరెంట్ వర్డ్ ఏడు ఉంది గ్రేట్లీ హీ వర్క్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫాస్ట్ బట్ ఆల్సో గ్రేట్లీ నెక్స్ట్ అండి ఈ స్మార్ట్ ఈ ఈజ్ నైస్ ఈ ఈ స్మార్ట్ ఈ ఈజ్ నైస్ దీన్ని నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో జాయిన్ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే ఇందులో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇట్ ఇస్ స్మార్ట్ నైస్ ఇది సిమిలర్ వర్డ్స్ ఈ ఈజ్ ఈ ఈజ్ సబ్జెక్ట్తో పాటు ఉంటే రెండో పాట రిమూవ్ చేయాలి రెండో పాటలో ఉంది సో ఈ ఈజ్ వెంటనే ఆరం వరకు ఉంది కాబట్టి వేయాలండి నాట్ ఓన్లీ స్మార్ట్ వెంటనే ఇక్కడ ఆరం వరకు ఉంది కాబట్టి బట్ ఆల్సో నైస్ నెక్స్ట్ అండి మై ఫాదర్ ఈజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ మై ఫాదర్ ఈజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇక్కడ మై ఫాదర్ ఈజ్ ఈ ఈజ్ ఒకటేనండి సిమిలర్ ఇవి నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఇటువంటి ఎడ్యుకేటెడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఓకేనా ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మై ఫాదర్తో స్టార్ట్ రెండో పాటలో ఈజ్ని రిమూవ్ చేసేది మై ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే నవనే ఎడ్యుకేటెడ్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ రిమూవ్ చేసి ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ సారీ ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ బట్ ఆల్సో ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ మై ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ సారీ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ బట్ ఆల్సో ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ బట్ ఆల్సో ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ సార్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అనేవి డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మై ఫాదర్ ఈజ్ ఈ ఈజ్ అని సిమిలర్ వర్డ్స్ ఈ ఈజ్ అన్న మై ఫాదర్ ఈజ్ అని ఒకటే ఇక్కడ అతని గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇది రిమూవ్ చేస్తాం సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మై ఫాదర్ ఇది రాసిన వెంటనే ఎడ్యుకేటెడ్ ముందు రాయాలి నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ నెక్స్ట్ ఈ పాట రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ రావాల్సి బట్ ఆల్సో ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ బట్ ఆల్సో ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇది ఈ విధంగా మనము 
నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్తో రెండు సింటెన్స్ జాయిన్ చేస్తాం ఓకే అని ఇప్పుడు మనకి రెండు సింటెన్స్లు ఇచ్చి నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్తో జాయిన్ చేయమని అడిగితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకొని ఈజీ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఏమైనా రెండు సెంటెన్స్ జాయిన్ చేయమని కాకుండా ఒక సెంటెన్సే ఇచ్చి అంత దానిని నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్తో రాయమన్నప్పుడు ఒక సెంటెన్సే ఇస్తారు పూర్తిగా రెండు సెంటెన్స్లా కనబడవు అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలంటే ఉదాహరణకి నితిన్ అండ్ హిజ్ బ్రదర్స్ వార్ వాచింగ్ మూవీ అని ఇచ్చారండి ఒకే సెంటెన్స్ ఇస్తాడు దాన్ని నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్తో రాయమన్నప్పుడు ఇప్పుడు రెండు సెంటెన్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా రాసామో మనం తెలుసు ఆల్రెడీ చాలా ఈజీ ఇప్పుడు అంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని నాట్ ఓన్లీ బటాల్స్తో మనం డివర్ట్ చేసి రాస్తే నితిన్ అండ్ హిజ్ బ్రదర్స్ వార్ వాచింగ్ మూవీ ఇలాగ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ రెండు ఉంటాయి నితిను హిజ్ బ్రదర్స్ వాటి ముందు మొదటి దాని ముందు నాట్ ఓన్లీ రెండో దాని ముందు బటాల్స్ అండ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి ఓకేనా నాట్ ఓన్లీ నితిన్ ఎండ్ రిమూవ్ చేసి బట్ ఆల్సో సెకండ్ డిఫరెంట్ వర్డ్ ఏంటంటే హిజ్ బ్రదర్స్ మిగతా దాంతో సేమ్ వార్ వాచింగ్ మూవీ ఓకేనా ఒకే సెంటెన్స్ ఇచ్చి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో యూజ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అందులో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ముందు ఒక ఫస్ట్ దాని ముందు నాట్ ఓన్లీ తర్వాత దాని ముందు బట్ ఆల్స్ పెట్టమే అండ్ ఇస్తే అండ్ అండ్ రిమూవ్ చేసేది నెక్స్ట్ ఈ స్మార్ట్ అండ్ నైస్ ఈ స్మార్ట్ అండ్ నైస్ని నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్స్ యూజ్ చేసి రాయమన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏంటి ఉంది స్మార్ట్ నైస్ దీని ముందు నాట్ ఓన్లీ దీని ముందు బట్ ఆల్సో అండ్ అండ్ రిమూవ్ చేసేయాలి ఈ ఈజ్ not only smart but also nice ee vidhanga oka sentence isthe different words ekkada unna chusukoni modar dana mundu not only rendu dana mundu but also padadam next ippudu manamu inversion of subject or verb ante additional information ante competitive exams rasina varaki options lo correction option jasi ichinappudu ఉపయోగపడతాయి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే రెండు సెంటెన్స్లు ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలనే టాపిక్ మాత్రం సరిపోద్ది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు సెంటెన్స్లని మనం నాట్ ఓన్లీ బట్ హౌస్తో రాసినప్పుడు దాన్ని యూనివర్సిటీ కూడా రాయొచ్చు యూనివర్సిటీ చూద్దాం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ విజిటెడ్ తిరుపతి ఈ విజిటెడ్ పూరి ఈ రెండింటి ముందు నాట్ ఓన్లీ బట్ హౌస్తో జాయిన్ చేద్దాం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ వర్డ్స్ తిరుపతి పూరి సో ఇది సిమిలర్ ఇది సిమిలర్ సబ్జెక్ట్తో పాటు ఉంది కాబట్టి ఇది రిమూవ్ చేస్తాం ఓకేనా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మొదటి పాట్ రా ఈ విజిటర్ రాసి యారా మార్గధర్ ఏం రాయాలండి వెంటనే నాట్ ఓన్లీ వెంటనే ఏం రాయాలి తిరుపతి నాట్ ఓన్లీ రాసిన వెంటనే బట్ ఆల్సో రాసి ఇక్కడ యారా మార్గంలో బట్ ఆల్సో రాసి ఇంకేమంటే పూరి ఇది నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు రాసిన విధానం సిమిలర్ వర్డ్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఐంటి ఫస్ట్ చేయడము డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ముందు యారా మార్క్స్ పెట్టడము అలాగే మొదటి డిఫరెంట్ వర్డ్ ధర నాట్ ఓన్లీ రెండో డిఫరెంట్ వర్డ్ ధర బట్ ఆల్సో ఆ సిమిలర్ వర్డ్స్ సబ్జెక్ట్తో పాటు అంటే రెండో పార్ట్లో ఉన్న సిమిలర్ వర్డ్ సిమిలర్ పార్ట్ని రిమూవ్ చేయడం దీన్ని యూనివర్సిటీ రాయొచ్చు ఎలాగంటే నాట్ ఓన్లీ ముందు రా ముందు పెట్టి రాయొచ్చు దీని ఆన్సర్ని ఎలాగంటే నాట్ ఓన్లీ రాసామంటే ఇక్కడ వెర్బ్ యూనివర్సిన్ జరగాలి విజిటెడ్ అనేది వెర్బ్ టూ అండి సింపుల్ పాస్ట్ వెర్బ్ టూకి యూనివర్సిన్ ఏమవద్దంటే వెర్బ్ టూ ఇస్తే హెల్పింగ్ వెర్బ్ తీసుకోవాలి యూనివర్సిన్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ముందుకు వస్తుంది హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదు కదా వెర్బ్ టూ కెల్పింగ్ వెర్బ్ మేము చెప్పుకున్నాం గతంలో డిడ్ తీసుకోవాలి డిడ్ రాసి సబ్జెక్ట్ ఏముందండి హీ డిడ్ హీ వెర్బ్ వన్ తీసుకోవాలి డూ డజ్ ఇప్పుడు కూడా వెర్బ్ వన్ ఫాలో అవుతుంది చెప్పాం నాట్ ఓన్లీ డిడ్ హీ విజిట్ తిరుపతి బట్ ఆల్సో ఊరి ఇంకేమీ మారదండి ఇదే సింట్ ఆన్సర్ రాసాం కదా ఆ ఆన్సర్లో నాట్ ఓన్లీ కానీ ముందు పెట్టి రాస్తే రాయొచ్చు అప్పుడు రాసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వెర్బ్ అనేది యూనివర్స్ జరుగుతుంది అక్కడ ఇన్వైట్ విజిటెడ్కి విజిటెడ్ని యూనివర్స్ చేయాలి అంటే ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని ముందు తీసుకోవాలి కానీ హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదు కాబట్టి వెర్బ్ వన్కి అయితే డూ తీసుకోవాలి వెర్బ్ వన్కి ఎస్ఆర్ఈఎస్ అయితే డజ్ తీసుకోవాలి వెర్బ్ టూకి అయితే డిడ్ తీసుకోవాలని చెప్పాం కదా వెర్బ్ టూ కాబట్టి డిడ్ తీసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ రాయాలి యూనివర్సల్లో డిడ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి వెంటనే దీని యొక్క వెర్బ్ వన్ రావాలి డూ డజ్ డిడ్లు ఇప్పుడు కూడా వెర్బ్ వన్ ఫాలో అవుతాయి నాట్ ఓన్లీ డిడ్ హీ విజిట్ తిరుపతి బట్ ఆల్సో పూరి సో రెండు ఆన్సర్లు ఒకటే నెక్స్ట్ అండి సీజ్ బ్యూటిఫుల్ సీజ్ ఇంటెలిజెంట్ దీని ముందు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోతో జాయిన్ చేద్దాం సో రెండిట్లో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏంటి బ్యూటి
एंटने यार अमर देवर ऐलान डे बट आल्सो इंटेलिजेंट ओके ना सो मन नाटों ले बट आल्सो रासन दिन इन्वर्स में इनको लागू राइस दिन आंसर रेट इंटे नाटों ले मुंडे तीस कुछ राइस ते नाटों ले नी मुंडे तीस कुछ राधा मन कुंटे नाटों ले नी मुंडे तीस कुछ राइस ते जेल इंटे इकड़ों ने हेल्पिंग कर बने मुंडे के लिए पद ईज़ी आवत दंड ईज़ी नॉट ओनली ईज़ी ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट दिन इन्वर्स नेट आने मानो नॉट ओनली बट आल्सो रूल प्रकार का रास्ता दायने नहीं नॉट ओनली मुंद पे ट्राई अलंटे आंसर ने वर्ब इन्वर्स इन जरगा ली एल्पिंग वर्ब मुंद के लाली एल्पिंग वर्ब लाया बता डू डज डिटल तीस को आली सपोज़ इकड़ है उन्हें है मुंद कोस्ट है जो उन्हें है मुंद कोस्ट वाज़ उन्हें वाज़ मुंद कोस्ट अब इट इज़ सी नॉट ओनली इज़ सी ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट सो ये विधंगा नॉट ओनली बट आल्सो तो ये विधंगा सेंटेंस जाइन छेड़ मु अलग एक सेंटेंस इस ते ये विधंगा राइड उच्चिपमो 